ഹായ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മോനിഷ അപ്പൊ മോനീസ് കുക്ക് ഹൗസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പണികളൊക്കെ കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുവായിരുന്നു പക്ഷെ കുറെയൊക്കെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നാലും കുറെയൊക്കെ പെൻഡിങ് ആണ് ഞാൻ ചോറ് വെച്ചിട്ട് കഞ്ഞി വെള്ളം പോലും കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ കഞ്ഞി വെള്ളം ഇരിക്കണ ഇരിപ്പ് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഹെൽത്ത് ബെനഫിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് ബോധേഡായത് സാധാരണ നമുക്ക് കഞ്ഞോളം ഓർമ്മ വരുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുമ്പോഴാണ് അസുഖം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഉപ്പിട്ട് കഞ്ഞോളം കുടിക്കും ഉപ്പിട്ട് കഞ്ഞോളം കുടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായിട്ട് കഴിക്കാം എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹൽവയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പഞ്ചസാരയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ശർക്കര വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാരമലൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം മാത്രമായിട്ട് ഹൽവയായിട്ടും കഴിക്കാം അപ്പം ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ യുക്തി പോലെ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ കഞ്ഞി വെള്ളം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് നമുക്കറിയാം കഞ്ഞി വെള്ളം വേണം പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടി വേണം കുറച്ച് കോൺഫ്ലേക്സ് ഈ കോൺഫ്ലേക്സിന് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നട്ട്സോ റൈസൻസോ എന്താ വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഏലക്ക വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ കഞ്ഞി വെള്ളം ഇത്രയും കഞ്ഞി വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഈ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണേന്ന് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന കഞ്ഞി വെള്ളമാണ് ഇതിൽ തെളി മാറ്റിയിട്ട് അടിയിൽ ഊറി നിൽക്കുന്ന നല്ല കട്ടിയുള്ള കഞ്ഞി വെള്ളമില്ലേ അതാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ആറ് കപ്പ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തെളിവെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് അടിയിലത്തെ കഞ്ഞി വെള്ളം എടുക്കാൻ പോകാം നമുക്ക് ഏത് കഞ്ഞി വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം മീൻസ് വെള്ളരിയുടെയോ മട്ട അരിയുടെയോ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ തെളിവെള്ളം ഒന്ന് പകർത്തി മാറ്റിട്ട അപ്പോൾ ഇതൊരു ആറ് കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള കഞ്ഞളാണ് ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് മട്ടരിയുടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇടുകയാണ് അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടി അതുപോലെ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര അതേപോലെ നമ്മളുടെ മധുരവും എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കൊരു വിസ്ക് ഉപ്പ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് മിക്സർ വെച്ചിട്ടോ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാം ലംസ് തീരെ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ലംസ് ഒക്കെ പോയി നല്ല പോലെ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു പാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് നെയ്യ് മൂന്ന് സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യുക നല്ല പോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി കൊടുക്കാം ഒന്ന് മെൽറ്റാവട്ടെ അപ്പോൾ നെയ്യ് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ മിക്സ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം ഇത് നന്നായി ഇളക്കി ഇളക്കി ഇതൊന്ന് കുറുകി വന്ന് നല്ലൊരു കട്ടിയായിട്ട് വരും ആ പാകത്തിൽ നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കണം
അപ്പോൾ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ രണ്ട് ഏലക്കയുടെ കുരു ഞാൻ ഇടണ്ട് നമുക്കൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മധുരം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എനിക്ക് പൊതുവേ മധുരം കുറവാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്ര ഇട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മിക്സ് ഇതിൽ ഒഴിക്കണേക്ക് മുമ്പ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മധുരം മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടേ കുറക്കേ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കിത് താഴെ ഇതിൽ പാനിൽ പിടിക്കാതെ ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞത് നല്ല തീയിലൊക്കെ ഇട്ട് ഇളക്കാതെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ നിങ്ങളോട് പറയണത് ഞാൻ കുറച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് നാക്കിയെടുക്കുക എന്തു മാത്രം കഞ്ഞളും അല്ലേ നമ്മൾ കളയാറ് വൺസിൻ്റെ ബ്ലൂ മൂൺ എങ്കിൽ നമ്മളിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയാലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇത് കഴിക്കാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി വരും വായിലിടുമ്പോഴത്തിനും അലിഞ്ഞു ഇത് നല്ലൊരു ഇപ്പോഴൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഒന്ന് റിലാക്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു തരം ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വാദ് ആദ്യം നമ്മൾ ചുറ്റണേക്കാളും കൂടുതൽ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റണാണ്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് റെഡി ആയി വരണുണ്ട് ഇതൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ആവട്ടെ മീൻ വയൽ നമുക്കൊന്ന് ഷുഗർ ഒന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഷുഗർ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കുകയാണ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ കണ്ടോ കുറേയും കൂടി തിക്കായി നമ്മൾ കറക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ കുറേ ഷേ കണ്ടൻറ്റും കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചുറ്റുണ്ട് ഇച്ചിരി കൂടി ആവട്ടെ ഷുഗർ ഇത് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ വരുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം നോക്കി ഇപ്പം കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ നമ്മൾ ഇളക്കണതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒപ്പം കറങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പാകമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് കണ്ടോ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവരുത് നമുക്കൊരു കയ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്നും ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലൈ അപ്പം ഞാനെന്തൊരു സ്ക്വയർ ട്രേയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മൊത്തം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എടുക്കണ സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയ്യോ ബട്ടറോ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ചെയ്യാം ഓൾറെഡി നെയ്യ് അതിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മൊത്തം നെയ്യിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് ശേഷം കോൺഫ്ലേക്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കാരമലൈസ് ചെയ്ത സിറപ്പ് കുറേശ്ശെ ഒഴിക്കാം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചാൽ നമുക്കതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മേലയിലേക്ക് നമ്മളുടെ കഞ്ഞിവെള്ളം ത്തിൻ്റെ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഒരു സ്പെറ്റുകൾ കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ട്രേയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തണുത്ത് നല്ലോണം സെറ്റായി നമുക്കിത് എടുക്കാം നമ്മളുടെ കഞ്ഞി വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഹൽവ ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് കമത്ത് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതൊക്കെ തുറക്കാം വാ ഞങ്ങൾക്ക് കാരമലീസ് ചെയ്തിട്ട് മേലെ ഒഴിക്കണില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാനതൊരു ലുക്ക് കിട്ടണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഇത് കണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പറായില്ലേ അപ്പോൾ കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഹൽവ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത് വായിലിട്ടാലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ കഞ്ഞിവെള്ളം നിങ്ങളെ കളയില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കില്ലേ ഉറപ്പായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം റെഗുലർ ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരു